Magandang araw po mga pa-RSP. Ang ating pag-usap po ngayon ay ang banana ketchup. Na alam po natin ay kailangan po dito lagi sa mga fried chicken, sa hotdog. Ito po yung lagi natin nakikita. Minsan hindi natin natatanong kung sino talaga. Kung sino ang gumawa nito at sino ang nag-invento nito. Balikan po natin ang history na kung sino ang gumawa nito. Si Magdalo B. Francisco, siya po yung uh, may credit. Siya po yung produce ng banana ketchup noong 1942. At naging kailangan na ito sa bawat araw nating ginagawa. Lalo sa mga eggplant, sortong talong, manok, hamburgers, sa spaghetti natin bilang Pilipino. Ang paggawa ng banana ketchup ay gumagamit ng fermented na bananas, yung balat ng saging, tomatoes at mga spices. Kung lumaki ka sa Manila, alam mo po yung street ng Maria Orosa. Is kung busy at uh, kilalang street sa Manila. Si Maria Orosa po ay laki yung Manila. Tsaka isang araw naisipan po niya na kasi nakikita po niya na tayo, ang bansa Pilipinas po ay masyado pong Uh, rely sa imports ng mga kamatis isipan niya kung paano kaya kung yung mga bagay na nandito sa Pilipinas ay kaya natin gawa ng paraan para makagawa tayo ng sariling atin at, at saka ito nga nagkaroon siya ng idea patungkol sa banana ketchup isang araw gumawa siya ng uh, banana sauce na mga bananas, tapos uh, may suka at saka may spices. Tsaka makikita mo yung brownies na color niya, hindi naman kaaya-aya talaga. So naglagay siya ng mga uh, red dye, pampakulay para makita. At naging, ito sa panahon ngayon ay naging banana ketchup na siya. Pero kung titingnan mo ang buhay ni Mare Orosa, hindi lang po siya nagtapos sa, sa pag-imbento ng, ng banana ketchup. So, murang edad niya po, pumunta po siya ng USA, ng edad na 23. Kadoon po siya nag-aral, punsuran po siya ng government ng, uh, ng, ng Estados Unidos sa University of Washington and Seattle. Nagkaroon po siya ng bachelor's degree, masteral sa pharmaceutical chemistry at sa food chemistry. Po siya nagtatrabaho sa, sa Alaskan Canaries, nagkaroon siya ng posisyon na assistant chemist sa state ng Washington pero na, mas pinili niya pong bumalik sa si Pilipinas noong 1922 sa pagbabalik niya po nagturo po siya ng economics dyan po sa Central Scholar University sa kaysa sa mga malaking contribution ni Maria Rosa noong time na yon ay noong during World War II siya po ay uh, minahal ng mga Pilipino dahil po sa kanyang dalawang inventions noong panahon na yon. Ito po yung soya lak and darak. Soya lak is a protein rich, highly nutritious powdered soybean product. At saka yung, at saka yung darak is a rice byproduct that is high in B vitamins, thiamine and vitamin E, D, and E para mapaproteksyonan po sa mga sakit biri-biri ng panahon ng World War II. Si Maria Orosa, siya po yung kapitan ng mga malaking gerilas nung panahon, panahon na yon na nakipag-away sa mga Haponis kasama ang mga, mga Amerikano. Sa kanong panahon na yun, nag-isip na rin ng mga pamilya ni Maria Orosa na iwanan yung Manila nung panahon na yon na bumalik na na sa USA. Pero po, sa kanilang pag uh, sa, sabi nito, natili si si Maria Orosa sa Manila at siya ko yung namatay sa 1945 namatay sa Strapnel makikita po natin dito si Maria Orosa ay isang scientist activist and humanitarian and a war hero na mahal niya yung pangandun ang bansang Pilipinas na binigay niya ang kanyang buhay sa pamagitan ng food innovations ang kanyang pong mga recipe experiments ay po ay natiling hanggang ngayon naka na sa kanyang, sa kanyang pamangkin na si Helen Orosa del Rosario 
At saka ang isa sa pinakasikat niya ng inventions ito ngayon banana ketchup na hanggang ngayon ay ating ginagamit at saka sabi nga ng isang chef na basically si Mario Rosa isang Filipina food hero na hanggang ngayon ay ating pagkakinabangan ang kanyang mga inventions yan po ating pong lalahanin na meron pong mga Pilipino na nabigay ng buhay para po sa kalayaan ng Pilipinas. Yan po ay si Maria Rosa. <tinyo>